Buzie widzę w tym prosidu. Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Key Proceed GT. I to już w wersji po lifcie, bo w 2021 roku samochód przyszedł drobny facelifting. Główne zmiany to nowy wzór świateł z przodu, zmieniony grill, oba zmienione zderzaki, a także i końcówki wydechów, które w odmianie GT teraz są okrągłe, a nie takie nieregularne jak to było w przedlifcie. W sumie to te rury to element zderzaka, a dopiero w środku widać prawdziwą rurę, co niestety pod pewnymi kątami wygląda dość komicznie, bo wydaje się jakby tam w ogóle nie było rur. No ale są i podobny zabieg był w przedlifcie. Tam też w zderzaku była imitacja rur, a dopiero dalej zaczynały się prawdziwe końcówki. Ale mimo wszystko Prosit GT podoba mi się i auto wciąż wygląda jak taka mała Baby Panamera lub CLA Shooting Brake, czyli naprawdę dobrze. Ten płynnie opadający dach plus to tylne światło przechodzące przez całą szerokość robią świetne wrażenie. Ja osobiście bym jeszcze delikatnie auto obniżył i dodał dystansę i byłaby petarda. Ale nawet bez tego Prosit GT wygląda naprawdę ślicznie. Zresztą zwykły Prosit też jest bardzo ładny, bo pamiętajcie, że odmiana GT to najmocniejsza wersja, ale można też kupić zwykłego, słabszego Prosida, który jest zawsze w GT Line. W ogóle to w odmianie GT, czyli tej testowanej, mamy wstawki z czerwonego koloru, co niestety ginie na moim egzemplarzu, który był cały czerwony. Ja bym zdecydowanie wziął inny kolor, żeby właśnie lepiej wyeksponować te wstawki. Szkoda też, że z tyłu w zderzakach są atrapy. Dobra, to jeszcze szybki rzut oka na wymiary i zaraz przechodzimy do kufra. Prosit GT ma 4605 mm długości, 1800 mm szerokości oraz 1422 mm wysokości. Rozstaw osi to 2650 mm. Dobra, to teraz pora na bagażnik i od razu po marudze. Kufer otwiera się z kluczyka, albo możemy też to zrobić z kabiny oraz przyciskiem na klapie. I właśnie ten przycisk jest jakiś taki dziwny, jakby wydawał się dotykowy i nie da się go wcisnąć. Bardzo słabo też reaguje na dotyk. W rezultacie trzeba go wciskać niemal z taką samą mocą jakby był fizyczny, a tak naprawdę nic się nie wciska. Nie pamiętam czy też tak było w przedliwcie, ale to jest dość dziwne. Sam bagażnik w sumie też jest nieco dziwny, bo teoretycznie ma 594 litry, czyli o 26 litrów mniej niż zwykły seat kombi, z tym, że na pierwszy rzut oka tego nie widać. Nie widać, bowiem cała podłoga bagażnika jest zrobiona z licznych schowków. Z jednej strony miło, bo jest nawet dedykowane miejsce na roletę, ale z drugiej strony zabierają one sporo przestrzeni. Ale na szczęście niektóre schowki da się wywalić i wtedy uzyskać znacznie więcej przestrzeni bagażowej. Co prawda mało regularnej, ale jak jedziemy na wakacje, to się to przydaje. Ja tak zrobiłem jak jechałem z rodziną, wywaliłem te schowki, które zostawiłem w garażu i pojechałem bez nich. Aha, no i w bagażniku znajdziemy też buzie. Kufer można też oczywiście powiększyć poprzez położenie kanapy, co robimy ze środka. Dobra. To wsiadamy na tył i tu niestety, podobnie jak przed liftem, jest mało miejsc na głowę. Ja mam 186 cm wzrostu i głową wbijam się w dach i z pewnością nie jest to wina panoramicznego dachu, bo ten aż tak daleko nie sięga. W zwykłym sicie kombi jest zdecydowanie więcej miejsca na głowę. Poza tym w prosidzie z tyłu mamy podłokietnik z dwoma miejscami napoje, oddzielne nawiewy czy złącza USB. Plastik z tyłu jest średniej jakości i niestety pojawiło się już piano black. Siadamy z przodu i tutaj niestety jest tak samo źle jak z tyłu, czyli ponownie głową mocno dotykam już dachu. Jak na auto, które ma aspiracje sportowe, to fotel jest zdecydowanie za wysoko zamontowany. Swoją drogą fotel jest bardzo wygodny i ma bardzo dobre trzymanie boczne. Niestety, tak jak mówię, jest za wysoko zamontowany. Tutaj coś przeszkadzał właśnie mi ten szklany dach, który to na szczęście jest opcją za 3,5 tysiąca złotych. Więc moim zdaniem no nie warto go wybierać, jeśli macie powyżej 180 no 185 cm wzrostu. Ja nie mogłem wygodnie tym autem podróżować, musiałem mieć mocniej niż normalnie odchylony fotel. Prosit po lifcie posiada też kilka zmian w kabinie, gdzie największe różnice to większy ekran od multimediów oraz cyfrowe zegary. Ale co ważne, cyfrowe zegary to opcja, czyli jak ktoś nie lubi, to w podstawie wciąż ma zwykłe, czytelne, analogowe zegary z komputerem pokładowym na środku. W moim egzemplarzu były zegary cyfrowe i w sumie nie są one złe. Mają kilka motywów, w tym naprawdę kilka ładnych i czytelnych. Zegary działają płynnie i super szybko zmieniają swój motyw, za co duży plus. 
Zegary są też dobrze widoczne w ostrym słońcu, więc mi one nie przeszkadzały, chociaż chyba i tak skusiłbym się na te podstawowe. Drugi ekran, tak jak mówiłem, to ten od multimediów i ma on teraz już niemal ponad 10 cali i skrywa system znany z innych modeli Kia czy Hyundai. Działa on przeciętnie, czyli zdarzają mu się przycięcia i lekkie zawieszenia. Mam nadzieję, że to rozwiąże aktualizacja, bo wiem, że ten system może działać szybciej. Pod ekrany mamy też rząd dotykowych przycisków, ale na szczęście najważniejsze funkcje wciąż są pod fizycznymi przyciskami i pokrętłami. Tak jak lubię. Nie lubię za to plastików i piano black. Plastiki w Procidzie są przeciętnej jakości, a piano black pojawia się na drzwiach oraz na tunelu środkowym. I jak widzicie jest już bardzo mocno porysowane, a auto ma nieco ponad 9000 km przebiegu. Na szczęście spasowanie jest bardzo dobre, nic nie skrzypi i nie stłuka. Jeśli chodzi o schowki, skrytki i złącza, to jest tutaj taki standard. Czyli mamy przegródki w tunelu środkowym, w podłokietniku, w drzwiach oraz przed pasażerem. W zupełności wystarczy. Pora na silnik. Pod maską Procida GT Wciąż pracuje turbo doładowana jednostka 1.6 o mocy 204 koni oraz o momencie 265 Nm. Ale jakbyście chcieli nieco słabszą odmianę, to pod maską też może trafić wariant 1.5 turbo o mocy 160 koni albo 1.0 turbo o mocy 120 koni. O ile ta 1.0 wydaje się za słaba, tak już wariant 1.5 turbo 160 koni może być naprawdę fajny. 8.8 sekundy do setki oraz możliwość wybrania skrzyni manualnej i pewnie nieco mniejsze spalanie. Ale to jest temat na inny film. Dziś mam odmianę GT, więc posłuchajmy silnika. Klasyczna czterocylindrówka, no nic nadzwyczajnego. Co innego jednak rury z tyłu, które bardzo ciekawie brzmią. Dodatkowo auto w trybie jazdy Sport otwiera przepustnicę, która jest sterowana elektrycznie. Posłuchajcie sami. Ciekawie, co? Trochę sztucznie, ale i tak miło, że auto coś tam brzmi. Chociaż jeszcze lepiej brzmi ten sam silnik, ale w i20N. Tam to jest niezły wariat. 
Ale i tak, w Procedzie GT trzeba oddać szacunek, że producent nie pominął kwestii dźwiękowej w odmianie poliftowej, bo ostatnio dużo producentów mocno ścisza auta, ale nie w Procedzie GT. Ten brzmi dokładnie tak samo jak przed liftem. Niestety, to oznacza, że brzmi tak samo w kabinie, czyli dźwięk wciąż jest podbijany z głośników. W sumie to chyba głównie z głośnika na podszybiu, który brzmi fatalnie. W sensie dźwięk jest za głośny, zbyt sztuczny i aż rezonuje w kabinie. Na szczęście, można to wyłączyć albo w ASO, albo jak ktoś ma trochę sprytu, to można to zrobić samemu. Znalazłem filmik na YouTubie, jak to zrobić samemu, dodałem go teraz do filmu i powinien być link do niego w prawym górnym rogu. Bez tego głośnika jest o wiele lepiej w kabinie, chociaż w trasie lepiej jechać mimo wszystko z zamkniętymi klapkami, bo ten dźwięk nieco męczy. W trybie normal jest w porządku. W ogóle miło, że nie ma tutaj tysiąca trybów jazdy. Normal, eco, comfort, offroad, offroad plus i tak dalej. Tutaj jest tylko normal i sport. I to wszystko. To mi się podoba. Podoba mi się też to, że producent chyba popracował nieco nad wyciszeniem. Moim zdaniem jest delikatnie ciszej niż odmianie przedliftowej, no chyba, że to efekt tego, że przesiadłem się ze Sportage'a. No ale tak czy inaczej, w Procidzie GT nie jest za głośno przy prędkościach autostradowych. Dobra, bo nie pokazałem najważniejszego, osiągów. 204 konie pozwalają na sprint do pierwszej setki w czasie 7,5 sekundy, co ja oczywiście zweryfikowałem. Wynik to 7,6 sekundy, ale niestety nigdy nie było idealnie sucho, stąd też nieco auto traciło przyczepności. Przed lifta testowałem w lecie i na rozgrzanym asfalcie i robił on 7,1 sekundy, więc liczę, że i poliw dojdzie do takich wartości. Warunek musi być jeden. Musi być sucho. I to w ogóle jest ważny warunek przy jeździe Procedium GT, bo to auto ma ogromny problem z trakcją, pod sterownością i tak zwanym wheel hopem, czyli podskakującymi kołami, które mocno hałasują. Dokładnie chodzi mi o ten efekt. Masakra, a nie padał deszcz, tylko było po prostu wilgotno. W deszczu czy na śniegu no jest jeszcze gorzej, co jest w sumie największą wadą Procida i zabiera nieco radości z jazdy. Brakuje tutaj szpery, czyli tego, co ma wspomniany wcześniej i20N, czy tam też jeszcze mocniejszy i30N. Niestety Procid tego nie ma, tak samo jak i nie ma napędu 4x4. Mamy tylko przód napęd. Och, marzy mi się Procid z silnikiem z i30N, czyli 2.0 turbo, 280 koni, z napędem 4x4 i z niżej zamontowanym fotelem. Ależ to byłby kocur. A tak jest po prostu fajny kotek, a czasem i kot. Procidem bardzo dobrze się jeździ, nie brakuje osiągów oraz emocji, a skrzynia dobrze sobie radzi i ma bardzo małe opóźnienie. Brawo! Jest też oczywiście nieco sztywniej niż w zwykłym sidzie, ale nie jest aż tak, że skaczemy jak piłeczka ping-pongowa. Jest taka komfortowa sztywność, która pozwoli nam pokonywać jakieś nierówności, ale i polecimy dzięki temu szybciej w zakręcie. Pod względem mechanicznym brakuje tylko szpery. Tylko albo i aż. A pod względem spalania jest dokładnie to samo, co było przed liftem. Czyli przy 140 auto paliło mi 8,2 litry, a przy 120 7. W ogóle ktoś mi napisał, że jadąc ciągle 170 na godzinę, auto pali poniżej 10 litrów, co też jest moim zdaniem niezłym wynikiem. W mieście trzeba mieć przygotowane no 10 litrów na każde 100 km. Bak paliwa ma 50 litrów. Jeszcze przed cennikiem szybki rzut oka na te nowe światła, które świecą nieźle, chociaż nie jakoś rewelacyjnie. Dziwnie działa za to system automatycznego przyłączania świateł pomiędzy drogowymi i mijania, które czasem nie chciały się włączyć, a czasem zbyt długo zwlekały z przełączeniem i tym samym delikatnie oślepiały nadjeżdżających. To pora na cennik. Procid GT startuje od 129 tysięcy złotych i jest to w zasadzie kompletnie skonfigurowane auto. Doklikać możemy właśnie te cyfrowe zegary, panoramiczny dach, lepsze granie JBL oraz pakiet dodatkowych systemów bezpieczeństwa. Jeśli jednak nie chcemy aż tak mocnego Procida, to możemy wybrać spokojnie wersję 1.0, która kosztuje 106 tysięcy złotych, albo wersję 1.5 Turbo, która startuje od 112 tysięcy złotych. Dopłata do automatu dla 1.5 to 6 tysięcy złotych. 
A jest jeszcze jeden silnik, 1.5 turbo z miękką hybrydą, który to kosztuje 122 tysiące złotych, czyli już niebezpiecznie blisko odmiany GT, więc raczej średnio się opłaca. Chociaż pewnie spalanie w mieście jest nieco niższe. I teraz jak miałbym wymienić konkurencję dla Procida GT, to kompletnie nic mi nie przychodzi do głowy. Kiedyś była w ofercie Meganka Kombi GT, ale z tego co widzę to już zniknęła z cenników. Octavia RS Kombi jest znowu mocniejsza, bo ma 245 koni, a także jest nieco większa i dużo droższa, bo kosztuje minimum 152 tysiące złotych. Z automatem i wyposażeniem jak Prosit, cena Octavi RS to już 170 tysięcy złotych, więc 40 tysięcy złotych więcej niż Kianka. Ale tak jak mówię, Octavia jest dużo praktyczniejsza i szybsza. Wychodzi więc na to, że w tym momencie no, nie ma konkurencji dla Prosita GT. Można więc powiedzieć, że jest bezkonkurencyjny? Oczywiście, Kia Prosit GT nie jest autem idealnym, a główne wady to problemy z trakcją oraz za wysoko zamontowane fotele, ale i tak jest to jedna z lepszych propozycji na rynku. W tej cenie ciężko znaleźć mocniejsze i szybsze auto o tak dobrej prezencji, z takim wyposażeniem, z taką praktycznością i z takim dźwiękiem. Naprawdę kawał świetnego samochodu. Cześć!